Flash Informativo Municipal. Flash Informativo Municipal. La Intendencia salió hoy por la tarde a recorrer siempre cuidando y precautelando eh, la salud de la población, de los niños, porque tenemos un decreto edil del gobierno municipal donde eh, pueden andar las personas hasta cierta hora, como el comercio, siempre vengo diciéndolo hasta las 4 de la tarde, el horario que pueden cerrar sus tiendas y las personas pueden estar caminando hasta las 5 de la tarde, ¿no? Nadie le está hablando a ustedes. Nadie le está hablando a ustedes. Nadie le está hablando a ustedes. El funcionario Mauricio Iriarte eh, pasaba por ahí, por la casa de este señor, donde hubo el incidente. Váyase de la moto si usted quiere cuidar. Si te ayuda, señor. ¿Quién vino aquí para aquí? ¿Quién vino para aquí? ¿Quién vino usted aquí? ¿Y su, 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 y su barbijo ni siquiera tiene el seguro de velocidad. Parece que estaba bebido porque olía bebida. Yo después llegué, después de unos minutos llegué ahí y ya me dijeron ¿no? cómo fue la cosa y lo vi actuar también a él. El gobierno municipal utilizando a los funcionarios públicos que están ahorita, voy a decirles, eh, resguardando la salud de la población las 24 horas están eh, en el control allá que tenemos en, en Tacuaral aquí en Perembaice hay otras personas pues que poco o nada les interesa dentro de la población hacerlo pues eh, inclusive hasta el policía lo quiso agarrar ahí ¿Cómo está? ¿Qué pasa perro con usted? Que ha el respeto, pues, a nadie, pues, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Fue donde pudimos observar de que eh, se olía ¿no? a, a, a bebidas alcohólicas, entonces. Se tuvo ese, ese incidente ahí porque él vino, le faltó el respeto. No, 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 ha faltado el respeto a una autoridad. ¿Cómo le ha tocado? Eso yo no he visto. Dile cómo le rompió el barril. Le rompió el barril desde la cara a una autoridad, guardia municipal de intendencia. El alcalde muy preocupado por el tema de esta enfermedad, pero hay personas que. No les interesa, no están bebiendo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Mamá! Tenemos una respuesta agresiva de algunas personas. Poco o nada caso quieren hacer, ¿no? Váyase de la moto si usted quiere cuidar. Si usted ayuda, señor. Tenemos un poquito más que apretarnos y solicitar muy respetuosamente a la policía también que haga su trabajo, que nos acompañe a salir para que no suceda estas cosas. Ya, en este momento ustedes no están prioridad y estamos en cuarentena y están incumpliendo decreto. Le estoy hablando de buena manera. ¿Me entienden? Vaya a los brazos del vehículo. Le estoy hablando de buena manera. Muy bien, muy bien. ¿Sabe qué me vas a chupar mi pinche toda la noche, judo? Hijo de puta. Toda la noche me vas a chupar mi pinche si querés cojudo. Señor, le estoy hablando con educación. Dara, por favor, se le sabe que estén cumpliendo el decreto. Eh, gracias a Dios, todo sin novedad, ¿no? Este, solo pedirle a los señores que están yendo que tengan mucho cuidado, ¿no? Mira, del grupo que llegó anteriormente, eh, sí, efectivamente, son los cuatro últimos que están.
la buena noticia es que no estamos enfermos, ¿no? Y ahora saldremos libremente, no se puede decir. Bueno, ¿y la atención del gobierno municipal? ¿Cómo le fue acá? ¿La familia? Sí, muy bien, la verdad muy bien. La verdad le agradezco al alcalde por habernos recibido, no más que todo. Eh, no teníamos la verdad como en Quiquibé, estamos un poco perdidos porque no sabía lastimosamente dónde íbamos a llegar. Gracias a Dios nosotros estamos saliendo de aquí, Sanita, y también es eh, cuidarse llegando a la casa, cuidarse, ¿no? Siempre lavarse la mano para todo, es tener precaución por esta enfermedad. Después de 15 días nos han largado cumpliendo ¿no? la cuarentena, que como debe de ser, tener los mismos cuidados, ¿no? Porque nada es seguro. Eh, Lavándose las manos, no sé, tomando sus precauciones, igual para la población. ¿De dónde venían ustedes? Nosotros de la ciudad de La Paz. Terminamos el aislamiento, gracias a Dios, bien. Hoy hemos salido sin ninguna enfermedad. Y gracias a Dios, no, pues ahora hay que disfrutar un poco la familia porque era lo que se estaba extrañando desde el día que vinimos de allá. Agradecerle también pues, a la buena disponibilidad del alcalde que tuvo en darnos el permiso y hacernos llegar, ¿no? porque como muchos saben, algunos se han venido sin permiso y nosotros somos uno de esos. Y para qué decir, el ambiente estuvo súper bueno, súper acogedor, era más bonito de lo que estuvimos allá pasando todo la, lo que hemos estado apañando, dijo sobre la lluvia, sobre el sol, sin alimentos, en cambio aquí pucha, no es la verdad de cinco estrellas, pero sí es... Pero llegar a su casa es muy bueno. Sí, mucho, mucho mejor. ¿Para qué decir? Ya quedaría solo una persona en el lugar en el cual fue aislado el día de ayer, ¿no? Pues cuatro personas que salen hoy día agradecen al municipio, ¿no? Agradecen a la, a la zona por permitir este, agregar en la, en la terminal de los buses. Nosotros, ¿no? Como gobierno municipal, siempre nosotros apoyando aquí a la ciudadanía aquí de Rurrenabaque, ¿no? Apoyando con el tema del cuidado personal, ¿no? De que todas las personas tienen que tener sus previsiones. Es, es siempre, ¿no? El motivo del alcalde de aquí de nuestro pueblo, que él siempre está apoyando a la gente, eh, ¿cómo se dice? Digamos, movilizándose, apoyando en todo tipo, ¿no? Este, nosotros ahora como gobierno municipal estamos apoyando, eh, elaborando los barbijos para aquellas personas que... A veces no pueden adquirir y tener un barbijo ¿no? para su cuidado personal. Entonces ese es el motivo que nosotros seguimos elaborando. Ahorita estamos alrededor de unos 5.000 barbijos que ya hemos elaborado y se ha entregado ¿no? a la, aquí al pueblo de Rurrenabá, que el gobierno municipal, en cabeza de nuestras autoridades, salen en las tardes a hacer digamos, la, respectiva, eh, la respectiva repartición de nuestros barbijos y seguimos nosotros continuando. Tenemos una meta de seguir por lo menos a unos 20.000 barbijos para poder ayudar a la ciudadanía y cumplir con este trabajo. Es importante eh, los barbijos que se lo usen eh, correctamente, mucha gente no, no lo están utilizando así. Sí, eh, sí, estamos viendo nosotros, ¿no? como municipio también hemos salido, estamos viendo cómo nosotros elaboramos los barbijos, salimos también a las calles a, ayudando a nuestro alcalde ¿no? que pueda a, ser parte de esto. Las personas, hay muchas personas que no tomamos en cuenta, somos muy inconscientes, ¿no? Tomar nuestras previsiones, por favor, llamarle a la refracción, ¿no? A todas las personas decirle, mire, que utilice, porque todas las personas tienen que utilizar su barbijo al salir de sus casas para cautelar, ¿no? Y estar bien, digamos, de salud, ¿no? Prevenir de esta enfermedad que estamos pasando todos acá. Muchos lo utilizan para tapar la boca, nada más. Sí, eh, especialmente, ¿no? A veces no tenemos el uso correcto de los barbijos, lo tomamos eh, eh, como si fuera un chiste, ¿no? Estas cosas, ¿no? No nos colocamos bien el barbijo, inclusive encontramos personas en moto que no utilizan bien colocados los barbijos, o sea, no toman en cuenta que eso debería colocarse bien el barbijo para su misma precaución de su vida de salud de ellos, ¿no? Por instrucción de nuestro alcalde, el señor Anacleto Dávalos Arias, eh, nos hemos constituido acá en la tranca que hemos instalado en el sector de, de Perembaice para también hacer el control de, de las movilidades que están ingresando del municipio de Santa Rosa, Guayará, Riberalta y de Cobija. 
para eh, verificar que únicamente tra eh, transiten los vehículos que están llevando alimentos o productos de primera necesidad. Por ejemplo, este camión, ¿dónde va? Este camión está yendo a La Paz y nos refiere de que está transportando aceite. ¿Tiene el permiso correspondiente? Tiene el permiso correspondiente y eh, nosotros vamos a hacer ahorita el seguimiento para que, vaya, que se dirija directamente a la tranca La Balanza, para que pueda tomar su destino final que es la ciudad de La Paz. ¿No tiene que parar acá? No tiene que parar, estamos en encapsulamiento y él tiene que seguir directo. Bueno, estamos coordinando con las diferentes trancas de nuestra población las 24 horas del día y los 7 días de la semana toda vez que estamos en emergencia. Lastimosamente hay mucha gente imprudente que aún a pesar de que tienen conocimiento de que Rurnavaca está encapsulado, este, aún así están este, insistiendo en ingresar a nuestro municipio. Nosotros estamos constantemente haciendo el, el control y verificando que ninguna persona pueda violar las trancas e ingresar así sin, sin tener conocimiento como municipio. Toda vez de que persona que ingrese a nuestro municipio va a tener que ser necesariamente aislada, ya que tenemos que este, agotar todos los medios posibles para contener el virus. Pues sin embargo, hay culpables, son los choferes acá que están incurriendo en esto. Lastimosamente los choferes. Eh, ahorita tengo el caso de una señorita que indica de que el chofer le había dicho de que se oculte para pasar las trancas. Imagínense, o sea, están violando, como le digo, las trancas, la, la, nuestra propia seguridad. Por eso estamos en constante verificación nosotros para que esto no vuelva a suceder. ¿Y esta persona de dónde venía? Esta persona venía, nos indica de que venía desde Cobija y pues está sola, que supuestamente se habría dormido y despertó en la comunidad del Cebú. Ahorita ya le están tomando todos sus datos y están haciéndole el trillaje correspondiente y para, que se, para ser aislada porque ella vive acá en Rurrenabaque. Eh, bueno, este, los médicos no hemos organizado en cuanto a ver todos estos temas para la atención. Eh, se atenderá en el hospital solo casos de emergencia como se venía atendiendo ya semanas anteriores por la pandemia COVID-19 para evitar aglomeración de pacientes y propagación de contagio. Eh, los adultos mayores ratifican que seguirán realizándose atenciones domiciliarias y entrega de suplemento alimenticio de leche carmelo a su domicilio. ¿Ya? En cuanto al programa bono, se realizará la atención en los puestos de salud Los Sauces y Centros de Salud Niño Jesús, así como se realizará también la atención de controles prenatales a estas personas. Y en caso que haya una paciente ARO, que quiere decir eh, de riesgo tétrico alto, alto riesgo tétrico, que tenga alguna complicación, ¿no? se coordinará la atención con el especialista que tenemos aquí, que es el ginecólogo, la atención a niñas menores de dos años se realizará a domicilio juntamente con el responsable de PAI, la atención de vacunas y grupos hectáreos. Eso no es en cuanto a viene a ser la atención porque como si bien toda la población sabe estamos en una pandemia, no sabemos dónde está el virus, entonces evitamos conglomeración, evitamos contagio y minimizar también al personal de salud en, en riesgo. ¿no? Ah, el paciente que tenga algún síntoma, como en todos los casos que han presentado en COVID, en un 80% estos pacientes llegan a tener este, fiebre, en el 80% de los casos positivos llegan a tener fiebre, tos, dificultad respiratoria y falta de aire, falta de aire y o, eh, anosmia, o sea, no llega a oler. Lo, lo, no llega a tener olor y son personas y, que deben considerarse como caso sospechoso de COVID y deben venir al hospital y también tenemos el número telefónico del hospital que nosotros nos llaman en caso de que estén necesitan nosotros enviamos la ambulancia ¿Esto ya está funcionando desde cuándo doctora? Nosotros ya venimos con nuestra sala de aislamiento eh, ya hace bastante tiempo ya en el mes de abril desde febrero, ya febrero, mar, todo marzo lo teníamos ya identificada nuestra área. 
pero hemos ido acondicionando esta área para casos posteriores que vengan a tener todo lo que se viene a hacer un equipamiento como una UCI, ¿no? para si es que no nos puedan llegar a solucionar o o los lugares como es nuestra referencia llegarán a congestionarse o en el caso de que un paciente no se pueda referir en su momento porque para referir tiene que estar este, en condiciones para referir también, ¿no? Entonces estamos con la área de COVID acondicionando ya sea los monitores, el oxígeno, los multiparamétricos y todo eso, coordinación con todos los médicos y con los nuevos especialistas que ahora ya han pasado a ser ítem también con ellos. Flash Informativo Municipal Flash Informativo Municipal